కొత్తగా కడుతున్న పదంతస్తుల బిల్డింగ్ పైన మనోహర్ రమేష్ నిలబడి ఉన్నారు రమేష్ నువ్వెప్పుడైనా ఇంత దూరం నుంచి కిందకి జంప్ చేసావా ఏం మాట్లాడుతున్నావు మనోహర్ నేనెందుకు టెన్త్ ఫ్లోర్ నుంచి జంప్ చేస్తాను అయినా అలా జంప్ చేయాల్సిన అవసరం నాకు లేదు రాదు కూడా వచ్చింది రమేష్ ఆ అవసరం నా రిచ్ అనామికా తీసుకొచ్చింది అని మనోహర్ చెప్పగానే రమేష్ అయోమయంగా చూస్తూ అంటే మీరు కూడా రిచ్ అనామికాని ప్రేమిస్తున్నారా ఇప్పుడు కాదు రమేష్ చిన్నప్పటి నుంచి అనామిక నా అక్క కూతురు ఓహో మీరేనా అయితే అనామిక మేనమామ మనోహర్ అవును రమేష్ నా పేరు తెలిసినట్టే నేనెంత చెడ్డవాన్నో కూడా తెలిసే ఉంటుంది కదా అనామిక నాది నాకు మాత్రమే సొంతం తన కోసం నేను చావను కాని ఎంతమంది అడ్డొస్తే అంతమందిని అంతం చేస్తాను నువ్వేం చెప్తున్నావు అసలు నీకేనా అర్థమవుతుందా మనోహర్ అర్థం చేసుకున్నావు కదా అడ్డు తప్పుకుంటే నీకే మంచిది అనామిక నాది అనామిక ఆస్తి నాది అనామికాని పెళ్లి చేసుకుని తన ఆస్తిని సొంతం చేసుకుని హ్యాపీగా లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఎంజాయ్ చేయండి నేను మీ ఎంజాయ్మెంట్కి ఏమీ అడ్డున్నాను నాకు చెప్పిన విషయమే అనామికకి చెప్పారా అనామిక దృష్టిలో నేను హీరోని నువ్వు విలన్వి అర్థమైందా అని చెప్పగానే రమేష్ ఏమి మాట్లాడకుండా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు అది చూసిన మనోహర్ రాక్షస నవ్వు నవ్వుతాడు ఇక మరోపక్క పేద అత్తగారు శారద కొడవలి పట్టుకుని సెలయేటి వైపు వెళ్తూ ఉండగా తన భర్త ప్రసాద్ ఎదురుపడ్డాడు శారద చేతిలో ఉన్న కొడవల్ని చూసి శారద వెదురు బొంగుల కోసం వెళ్తున్నావా అవునండి మీకెంత చెప్పినా మీరు వెళ్ళట్లేదు వెదురు బొంగుల్ని తీసుకొచ్చి కురుస్తున్న ఇంటిని సరి చేయాలని మీకు అనిపించట్లా అందుకే నేనే కొడవలు పట్టుకుని వెదురు బొంగుల కోసం వెళ్తున్నాను నేనెందుకు వెళ్ళటం లేదో నీకు అర్థం కావటం లేదు శారద కొడుకు లోని పెట్టి ఆ డబ్బుల్ని తీసుకొచ్చి ఈ ఇంటిని మన బతుకుల్ని బాగు చేస్తాడని చెప్పాడు కదా అందుకే మీరింటిని బాగు చేయాలని అనుకోవట్లేదు అంతేనా అవును శారద కొడుకు చెప్పినప్పుడు మనం మన ఇంటి గురించి ఎందుకు ఇంకా ఆలోచించడం చెప్పు ఎక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది కొడుకు చెప్పిన విషయం ఒక్కటే కాదండి కొడుకు చెప్పి ఎన్ని రోజులు అవుతుందని కూడా అని శారద అనగానే ప్రసాద్ ఆలోచనలో పడ్డాడు కొడుక్కి చెప్పి నెల రోజులు కావస్తుంది ఇంకా ఎంతవరకు కొడుకు ఫోన్ చేసి లోన్ గురించి ఏమీ చెప్పల వర్షాకాలం వచ్చేసింది ఏదొక పూట వర్షం పడతానే ఉంది మన ఇల్లు కూరుతానే ఉంది నేను ఇంట్లో నీళ్ళన్నీ బయట పోతానే ఉన్నా అది కూడా మీరు చూస్తానే ఉన్నారు కదా అని శారదడగ్గానే ప్రసాదు మౌనంగా నిలబడి ఉన్నాడు సిటీలో జాబ్ చేస్తున్న కొడుక్కి లోన్ వచ్చిందో లేదో తెలియదు ఫోన్ చేసి అడిగితే బాగుండదని నేనేం అడగట్ల మిమ్మల్ని అడగమని కూడా నేనేం చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు ఇంటికి బస్ సారదా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను కొడుక్కి ఫోన్ చేసి మాట్లాడతానులే లోన్ గురించి ఏదో ఒక విషయం తెలుసుద్దిగా అప్పుడు మనం మన ఇంటిని బాగు చేయడం గురించి ఆలోచిద్దాం మీరు వెళ్ళండి అన్నం కొరుండి పెట్టాను పెట్టుకుని తినేయండి నేను ఎట్టాగో వెదురు బొంగుల కోసం బయలుదేరా కదా ఎల్లు కొన్ని కొట్టుకొస్తానులే నా మాట ఇని సారదా ముందు మనం ఇంటికి వెళ్దాం బదా కొడుకుతో మాట్లాడాక నిర్ణయం తీసుకుందాం అని చెప్పాక ప్రసాద్ మాట కాదనలేకపోయింది శారద ప్రసాద్ తో కలిసి ఇంటివైపు నడుస్తూ ఉంటుంది ఇక అదొక ప్రైవేట్ బ్యాంక్ మేనేజర్ అరవింద్ తో రమేష్ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు సార్ నేను హోమ్ లోన్ కోసం అప్లై చేసి దాదాపు టెన్ డేస్ దాటింది ఇంతవరకు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ రాలేదు కనీసం ఎస్ అనో నో అనో కూడా రిప్లై ఇవ్వలేదు ఏమైంది సార్ సిమిస్టర్ రమేష్ నీకంటే ముందు హోమ్ లోన్ కోసం అప్లై చేసిన వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ ని చూడాలి కదా అలా వన్ బై వన్ ఆర్డర్ ప్రకారంగా వస్తుంది అందుకే ఇంత టైం పట్టింది ఓకే సార్ ఇప్పటికైనా నేను పెట్టిన అప్లికేషన్ వచ్చిందా చెప్పండి సార్ హోమ్ లోన్ ఎంతవరకు వస్తుంది మీకు హోమ్ లోన్ ఇక్కడ రాదు రమేష్ అని చెప్పగానే రమేష్ చిన్నబుచ్చుకున్నాడు ఆ ఫీల్ కావద్దు రమేష్ మీరు ఊరెళ్ళి మీ ఊరికి దగ్గరలో ఉన్న బ్రాంచ్ ని కలవండి మీరు మీ ఊర్లో ఉన్న ఇంటిని బాగు చేయించుకోవడానికి లోన్ పెట్టుకున్నారు అది ఇక్కడ ఇవ్వటం అయితే సాధ్యం కాదు సారీ రమేష్ గారు అని చెప్పగానే రమేష్ ఏమీ మాట్లాడకుండా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు ఇక ఆ తర్వాత వెంటనే అరవింద్ మనోహర్ కి ఫోన్ చేస్తాడు సార్ మీరు చెప్పినట్టుగా రమేష్ కి లోన్ ఇవ్వలేదు ఏదో రీజన్ చెప్పి ఇక్కడి నుంచి పంపించాను థ్యాంక్ అరవింద్ అని చెప్పి మనోహర్ ఫోన్ పెట్టేస్తాడు 
ఇక రమేష్ దిగులుగా తనుంటున్న టెర్రస్ మీద గది దగ్గరికి వచ్చాడు అక్కడ రిచ్ అనామిక ఒంటి నిండా నగలు వేసుకుని నిలబడి ఉంది తన చేతిలో బట్టల బ్యాగ్ ఉంది అనామికాని తన రూమ్ దగ్గర అలా చూసి రమేష్ షాక్ అయ్యాడు వచ్చేవారా రూమ్ లోకి వెళ్ళొద్దు మనం ఇక్కడ నుంచి ఇలాగే ఏదైనా గుడికి వెళ్లి పెళ్లి చేసుకుందాం లేదంటే ఆర్య సమాజ్ కి వెళ్లి పెళ్లి చేసుకుందాం అని అనామిక చెబుతుంటే రమేష్ కంగారు పడుతూ తన రూమ్ తాళం తీసి లోపలికి వెళ్తాడు అనామిక కూడా లోపలికి వెళ్తుంది రామ్ ఏం మాట్లాడుకుంటే ఇలా లోపలికి వచ్చేసావేంటి చూడను మేం చాలా పేదవాళ్ళం నువ్వు మాతో ఉండలేవు నేనెందుకు చెప్తున్నాను నువ్వు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయను ఈ మాట మనం ప్రేమించుకుంటున్నప్పటి నుంచి నువ్వు చెబుతూనే ఉన్నావు ఎక్కడైనా నువ్వు ఉంటే చాలు సంతోషంగా ఉంటానని నేను చెబుతూనే ఉన్నాను కదా అయ్యో అనమిక ఎలా చెప్తే నీకు నా బాధ అర్థమవుతుంది నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటేనే నీ బాధ నాకు అర్థమవుతుంది ఏ మాట్లాడకుండా నన్ను పెళ్లి చేసుకోరా నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటే నీ మేనమామ బిల్డింగ్ మీద నుంచి తోసేస్తాను నన్ను నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటే మీ నాన్న పిలిచే బుల్లెట్ కి బలవుతాను ఎలా చూసినా నేను చనిపోవటం ఖాయం మా అమ్మ నాన్నలో అనాథలవటం తథ్యం ఈ ప్రేమ వద్దు నీతో పెళ్లి నాకొద్దు నన్ను వదిలే అనామిక అయ్యో రామ్ నీకు అర్థం కావట్లేదు నన్ను చేసుకుంటే నిన్ను మా నాన్న కానీ మా మేనమామ కానీ ఏమీ చేయరు ఎందుకంటే ఏ తండ్రి తన కూతురు పసుపు కుంకాలు తీరు మా మేనమామ కూడా అంతే అని అనామిక ధైర్యం చెప్పడంతో రమేష్ కి అది నిజమే అనిపించింది బాగా ఆలోచన చేసి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాడు సరే అనామిక మనం ఇప్పుడే గుడికెళ్లి పెళ్లి చేసుకుందాం ఆ తర్వాత వెంటనే మా ఇంటికి వెళ్దాం సరే రామ్ ఈ మాట కోసమే నేను ఎదురు చూస్తున్నాను వెళ్దాం పదా అని అనామిక కూడా చెప్పగానే రమేష్ రిచ్ అనామికాని తీసుకుని ఆటోలో వెళ్తూ ఉంటాడు ఇక అప్పుడే శారద దంపతులు తమ మట్టి ఇంటికి వచ్చారు ప్రసాద్ రమేష్ కి ఫోన్ చేస్తున్నాడు గుళ్ళో అమ్మవారి ముందు అనామిక రమేష్ నిలబడి ఉన్నారు సరిగ్గా అప్పుడే రమేష్ సెల్ ఫోన్ మోగుతుంది నాన్నా నేను ఒక ముఖ్యమైన పనిలో ఉన్నాను మీతో మళ్లీ మాట్లాడతాను అని చెప్పి రమేష్ ఫోన్ పెట్టేశాడు పంతులు గారు గర్భగుడిలో నుంచి పూజ చేసి తాలిబొట్టు తీసుకొచ్చి రమేష్ కి ఇచ్చాడు రమేష్ తాలి కడతాడు అనామిక సంతోషపడుతుంది ఇక మనం మన ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం పదా ముందా నగలిని తీసి బ్యాగ్ లో పెట్టుకో అనామిక ఏం కాదులే రామ్ బ్యాగ్ లో పెట్టుకుంటే భయం భయంగా ఉండాలి ఇలా ఒంటి మీద ఉంటేనే ధైర్యంగా ఉండొచ్చు అని చెప్పగానే రమేష్ ఏమి మాట్లాడలేకపోయాడు ఇక ఇద్దరూ కలిసి ట్రైన్ లో డోర్ దగ్గర నిలబడి సరదాగా మాట్లాడుకుంటూ రమేష్ వాళ్ళ ఊరికి బయలుదేరతారు ఓ రెండు మూడు గంటలు గడిచాయి వర్షం కురుస్తూ ఉంటుంది ఆ వర్షంలోనే తడుస్తూ రిచ్ అనామిక రమేష్ ఇద్దరు మట్టి ఇంటి ముందు నిలబడి ఉన్నారు ఇంట్లో ఒక మూల శారద దంపతులు తడవకుండా ఉన్నారు అమ్మా అమ్మా అని రమేష్ పిలవగాని కొడుకొచ్చాడని సంతోషపడుతూ ఇద్దరు గుమ్మం దగ్గరికి వచ్చారు రిచ్ అనామికాని దండలతో తీసుకురావడంతో వాళ్లకి విషయం అర్థమైంది శారద కొడుకు పెళ్లి చేసుకుని కోడని తీసుకొచ్చాడు హారత ఏర్పాటు చేయి సరే రండి అని చెప్పి శారద వెళ్తుంది ఇక రమేష్ అనామికలు వర్షంలో దడుస్తూ ఉంటారు శారద హారత తీసుకొచ్చి ఇస్తుంది కుడికాలు పెట్టి ఇంట్లోకి రాకోళ్లా అలాగే అత్తయ్యా అని చెప్పి అనామిక ఆ మట్టి ఇంట్లో వర్షంలో తడుస్తూనే కుడికాలు పెట్టింది అమ్మా తన పేరు అనామిక చాలా డబ్బున్న వాళ్ళు నన్ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది నాతో పాటు జీవితం పంచుకోవటానికి వచ్చిందమ్మా అయ్యో తల్లి మేము ఉండడానికి సరిగా ఇల్లు కూడా లేదు చూస్తున్నావుగా మా ఇల్లు ఎట్టా ఉందో బాధపడకండి అత్తయ్యా మీరలా కూర్చోండి నేను మొత్తం ఈ నీరంతా బయటపడేస్తాను వద్దులేమ్మా కోళ్ళ ఆ పని మీ అత్తయ్య చేస్తుంది నీకెందుకు చెప్పు నేను చేస్తాను మావయ్యా నాకైతే ఏమీ ఇబ్బంది లేదు అని చెప్పి అనామిక ఇంట్లో నీళ్లన్నీ ఎత్తి బయటకు పోస్తుంది ఇలాగే రోజులు గడుస్తూ ఉంటాయి రిచ్ అనామిక పేద అత్తగారింట్లో కాపురం చేసుకుంటూ సంతోషంగా జీవిస్తూ ఉంటుంది ఇది వాళ్ళటి కదా మరొక ఆసక్తికర కథలు మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే పిసినారి దంపతులైన శారద ప్రసాద్లు తమ కొడుకు రమేష్ తో కలిసి పెద్ద భవంతిలో నిలబడి ఆశ్చర్యంగా అద్భుతంగా అయోమయంగా చూస్తూ ఉంటారు అప్పుడే వాళ్ల దగ్గరికి ఆ ఇంటి యజమాని సుదర్శన్ వచ్చాడు అతన్ని చూసి ఆ ముగ్గురు దండం పెట్టారు ప్రయాణం ఎలా సాగింది చెల్లెమ్మా అని సుదర్శన్ అడగ్గానే నమ్మలేనట్టుగా చూస్తూ నన్ను చెల్లెమ్మా అన్నారా బాబు గారు అవును చెల్లెమ్మా నా రిచ్ కూతురు నీ ఇంటికి కోడలిగా వస్తుందంటే నువ్వు నాకు చెల్లెమ్మవి 
ప్రసాద్ గారు నాకు బావగారు ఇక మీ కొడుకు రమేష్ నాకు అల్లుడవుతాడు అని సుదర్శన్ చెప్పగానే శారదా ప్రసాదు రమేష్ ముగ్గురు ఏమీ అర్థం కానట్టుగా ఒకరిని ఒకరు చూసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ల చూపులు గమనించిన సుదర్శన్ నేను మాట్లాడుతున్నది మీకు అర్థం కావటం లేదా అదే బాబుగారు మీ కూతురు అంటున్నారు మా కోడలు అంటున్నారు మా కొడుకునేమో అల్లుడు అంటున్నారు ఇదంతా అదోలా ఉంది బాబు కొంచెం అర్థమయ్యేలా చెప్పండి అయ్యో ప్రసాద్ గారు మీరు నన్ను బాబు గారు అనకండి ఇక మీదట మీరు నన్ను బావగారు అని పిలవాలి ఏంటో బాబుగారు మాకంత అయోమయంగా ఉంది బాబుగారు మమ్మల్ని ఎందుకు పిలిపించారు ఎంతకే చెప్పలేదు పిసినారి తనంలో డిగ్రీలు తీసుకున్నది ఎవరా అని సర్వే చేస్తే మీరు మీ కుటుంబం గురించి మాకు తెలిసింది అందుకే మిమ్మల్ని పిలిపించాను అని చెప్పి తన గారాల కూతురు అనామిక అని పిలిచాడు సుదర్శన్ అనామిక అని పిలవగానే ఖరీదైన చీరలో నగలు ఒళ్లంతా వేసుకుని వాళ్ల ముందుకొచ్చింది అనామిక మహాలక్ష్మిలా ఉన్నావు తల్లి నిన్నిట చూడ్డానికి మా కళ్ళు సరిపోవటం లేదమ్మా రమేష్ మాత్రం అలా అనామికాన్ని చూస్తూ ఉంటాడు ఏం బాబు రమేష్ నీకు మా అమ్మాయి నచ్చిందా నచ్చింది బాబుగారు మరి మా అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటావా మా అమ్మ నన్ను ఒప్పుకుంటే తప్పకుండా చేసుకుంటాను బాబుగారు అని చెప్పగానే అనామిక సిగ్గుపడుతూ ఉంటుంది అది చూసిన సుదర్శన్ ఓకే తల్లి నువ్విక లోపలికి వెళ్ళు నేను వాళ్లతో మాట్లాడి పెళ్లి ముహూర్తం పెట్టిస్తాను అలాగే డాడీ అని చెప్పి అనామిక అక్కడి నుంచి లోపలికి వెళ్ళింది మా అమ్మాయిని చూశారు కదా చూశాం బాబుగారు మా అమ్మాయికి మీ అబ్బాయి రమేష్ బాగా నచ్చాడు అందుకే ఇద్దరికి పెళ్లి చేస్తాను మా అమ్మాయిని మీ ఇంటికి కోడలిగా తీసుకువెళ్ళండి ఎందుకో తెలుసుకోవచ్చా బాబుగారు సరే నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినండి నా కూతురు ఏం చూసి మీ అబ్బాయిని ఇష్టపడిందో నాకు తెలియదు కాని మీ అబ్బాయినే పెళ్లి చేసుకుంటాను అని చెప్పింది నేను పెళ్లి చేసి పంపిస్తాను మీ పిసినారితనంతో నా కూతురుకు ఇబ్బందులు మీరు కలిగించాలి అప్పుడు మళ్లీ నా కూతురు తిరిగి నా దగ్గరికే వస్తుంది అయ్యా ఇదంతా ఎందుకయ్యా మా అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోద్దని మీ కూతురికి చెప్పండి ఈ పెళ్ళొద్దు మీ అమ్మాయి మా ఇంటికి రావద్దు మేమిదంతా చేయలేం బాబు నేను చెప్తే నా కూతురు అనామిక వినదు ఇలా చేస్తేనే వింటుంది అందుకే మీరు చెయ్యాలి తప్పదు మంచి రోజు చూసి పెళ్లి ముహూర్తం పెట్టిస్తాను పెళ్లి చేసి మీ ఇంటికి పంపిస్తాను అని చెప్పగానే శారద దంపతులు ఇక తప్పని పరిస్థితుల్లో ఒప్పుకుంటారు ఒకరోజున అనామికాకి రమేష్ కి చాలా గ్రాండ్ గా పెళ్లి జరిపిస్తాడు సుదర్శన్ పెళ్లి బట్టల్లో రమేష్ అనామిక కారు దిగి వస్తారు అన్నయ్య ఇప్పటి వరకు మీ కూతురు కాబట్టి ఇంత పెద్దగా ఆంధ్రకి తెలిసేలా పెళ్లి చేశారు ఇక నుంచి అనామిక మా ఇంటి కోడలుగా ఉండాలి కాబట్టి పాత చెరగట్టుకుని రావాలి మా అబ్బాయి పాత బట్టలే వేసుకుంటాడు అని చెప్పగానే అదంతా విన్న అనామిక షాక్ అవుతుంది బేబీ విన్నావు కదా వెళ్ళి పాత చీర కట్టుకుని వచ్చే నా దగ్గర పాత చీరలేమీ లేవు కదా డాడీ నీకు పాత చీరని మా అబ్బాయికి పాత బట్టలు తీసుకొచ్చానుకోళ్ళ అని చెప్పి తన దగ్గరున్న ఒక పాత చీరనిస్తుంది శారద అనామిక ఏమీ మాట్లాడకుండా ఆ చీరను తీసుకుని వెళ్లి కట్టుకుని వస్తుంది రమేష్ కూడా బట్టలు మార్చుకుని వచ్చేస్తాడు ఇక వెళ్ళండి కారులో కాదమ్మా ఆటోలోను బస్సులోను చివరికి సైకిల్ మీద కూడా కాదు మరి ఎలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళటమే అనామిక అని చెప్పి అనామికను నడిపించుకుని శారద వాళ్ళు తమ పాత మట్టి ఇంటికి వచ్చారు రిచ్ అనామిక అత్తగారింట్లో అడుగుపెట్టి ఇంటిని ఒకసారి చూసింది ఇంటి పైకప్పు అక్కడక్కడా రంధ్రాలు పడింది కూలిపోవటానికి సిద్ధంగా ఉంది ఇంట్లో ఒక మూల గ్యాస్ పొయ్యి పాత గిన్నెలు ఉన్నాయి రెండు మూడు టమాటాలు ఉల్లిపాయలు అలా ఒక పక్కన పడి ఉన్నాయి ఇక రైస్ బ్యాగ్ మీద బళ్ళుంది అదంతా చూడగానే అనామికాకి భయమేసింది ఇదే ఇంట్లో ఉంటున్నారు అత్తయ్యా అవును కాళ్ళ మేమందరం ఇదే ఇంట్లో ఉంటున్నాం ఇప్పుడు నువ్వు కూడా మాతో ఇదే ఇంట్లో ఉండాలి 
మేం పెట్టిందే తినాలి ఏం చేయమంటే అది చెయ్యాలి సరే అత్తయ్య ముందైతే ఇంటిని బాగు చేయించండి వామో డబ్బులు ఖర్చు అయిపోవు మా డాడీతో చెప్పి నాకు కావలసిన విధంగా ఇంటిని మారుస్తాను టీవీ ఫ్రిడ్జ్ ఇంకా ఏసీ కూడా తప్పించుకుంటాను ఆ ఛాన్స్ నీకు లేదులే అమ్మా కోళ్ళ అవునా మీక నీకు ఆ ఛాన్స్ లేదు ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదడిగినా నువ్వడిగా వనుకోరు పలానా రమేష్ భార్య అడిగిందని లేదంటే కావాలని అడిగించారని పలానా శారద కోడలు అడిగిందని అంటారు అలా గనక జరిగితే మా పరువు పోతుంది సరే నేను మీలాగానే మీతో పాటే ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను చాలా దూరం నుంచి నడిచొచ్చాను కదా దాహంగా ఉంది కొంచెం నీళ్ళివ్వండి ఇప్పుడే తీసుకొస్తాను అని రమేష్ వెళ్ళిపోయాడు అతయ్య ఫేస్ వాష్ చేసుకుంటాను సోప్ ఇవ్వండి ఎట్టా వెళ్ళి అట్ట తీసుకొస్తాను కోళ్ళ శారదా పక్కింటికి వెళ్ళకు మన సోప్ పోయిందని చెప్పి నేను వాళ్ళ దగ్గర సోప్ తీసుకొచ్చి స్నానం చేశాం కదా అని ప్రసాద్ చెప్పింది విని ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ ఉంటుంది అనామిక అంటే అత్తయ్య సోపులు కూడా కొనరా డబ్బులు ఖర్చైపోతాయి కదా కోళ్ళ అని శారద చెప్తూ ఉండగా రమేష్ వాటర్ బాటిల్ తీసుకుని వచ్చాడు ఇంత ఆలస్యమైంది ఏంటి ఇంట్లో ఒక మూల పడేసిన పాత బాటిల్ ని వెతికాను అది కాక బజార్ బోరింగ్ పంప్ దగ్గరికి వెళ్ళి నీళ్లు తీసుకొచ్చేసరికి ఇదిగో ఇంత ఆలస్యమైంది అని రమేష్ వివరంగా చెప్పగానే అనామిక తన చేతిలో ఉన్న బాటిల్ ని కింద పడేసింది ఎట్టా చూడ అనామిక మేము చాలా పిసినారు వాళ్ళం సంపాదించుకుంటాం కానీ ఖర్చు పెట్టాం నువ్వు మాతో మా ఇంట్లో ఉండలేవు అవేవో విడాకులు ఇచ్చేస్తారు కదా ఇచ్చేసి నీ పుట్టింట్లో ఉండి తల్లి లేదత్తయ్య మీరు పిసినారి వాళ్ళే కావచ్చు కానీ ఆయనలో మానవత్వం ఉంది అదే నన్ను మీ కోడల్ని చేసింది ఏంటి నాలో మానవత్వం ఉందా అది నాకు కనబడకుండా నీకు కనబడిందా అదేలా అనామిక ఎప్పుడు కనబడింది ఎలా కనబడింది సరిగ్గా వారం రోజుల క్రితం వర్షం పడుతూ ఉంది నేను సిగ్నల్ దగ్గర కారులో ఉన్నాను అప్పుడే రోడ్డు పక్కన కడుపుతో ఒక ఆవిడ నొప్పులతో బాధపడుతూ ఉంటే ఎవరు వెళ్ళి హెల్ప్ చేయట్లేదు నువ్వు మాత్రం వెళ్ళి సహాయం చేసావు తనని ఎత్తుకొని దగ్గరలో ఉన్న ఆసుపత్రికి తీసుకుని వెళ్ళావు అని చెప్పగానే రమేష్ అదంతా గుర్తు తెచ్చుకుంటాడు శారదా ప్రసాద్లు రమేష్ చేసిన ఆ పనిని మెచ్చుకుంటారు ఇక ఇలాగే రోజులు గడుస్తూ ఉంటాయి రిచ్ అనామిక వాళ్లతోనే ఉంటూ రుచి లేకుండా వాళ్ళు పెడుతున్న కూరలు తింటూ శారద ఇచ్చిన పాత చీరలు కట్టుకుంటూ వాళ్లతోనే నేల మీద పడుకుంటూ చిల్లులు పడిన దుప్పటి గప్పుకుంటూ ఉంటుంది శారద వాళ్ళు ఇదంతా చూసి తట్టుకోలేకపోతారు మన ప్రేమ కోసం మన ఇంటికి వచ్చిన కోడల్ని బాగా చూసుకోవాలి కదా నిజమే శారద కాని ఆ బాబు గారికి ఎదురు వెళ్తే ఏమవుతుందో తెలుసుగా మనం ఉండవని చెప్పద్దు వెళ్ళమని చెప్పద్దు అంతా తన ఇష్టం అని రమేష్ అంటాడు ఇక రోజు అనామిక వేసే జోక్స్ తో ఇంట్లో అందరూ సంతోషంగా నవ్వుతూ ఉంటారు సరదాగా గడుపుతూ ఉంటారు అలా అనామిక వాళ్ళకి ఎంతో ఇష్టంగా మారింది ఆ ఇష్టం ప్రేమగా మారుతుంది ఆ ప్రేమను చూసి అనామిక ఎంతో సంతోషపడుతుంది ఇంట్లో వాళ్ళందరూ అనామికతో సరదాగా గడపడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు ఇది నిజమైన ప్రేమ కాదా తెలుసుకోవాలి అని ఒకరోజు అనామిక అనుకుంటుంది శారద వాళ్లతో కావాలని ఇలా అంటుంది మీ పిసినారి వాళ్ళతో నేనుండలేను ఇక నా వల్ల కాదు నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అని చెప్పి అనామిక తన తండ్రి సుదర్శన్ దగ్గరికి వచ్చేసింది కొన్ని రోజులు గడుస్తాయి ప్రేమించి నవ్వించి బాగా అలవాటైపోయిన కోడలు అనామిక వాళ్లతో పాటు ఇంట్లో లేకపోయేసరికి శారద వాళ్ళకి అసలు ఏమాత్రం రోజులు గడుస్తున్నట్లుగా అనిపించటం లేదు అమ్మా అనామిక మనతో పాటు ఉన్నప్పుడు మన ఇల్లు ఎంత సందడిగానో ఉండేది కదా మనం అందరం ఎప్పుడూ నవ్వుతూనే ఉండేవాళ్ళం అదేంటో తను వెళ్ళిపోయినప్పటి నుంచి మన ముఖాల్లో సంతోషం లేదు అసలు మన ఇల్లు కలగానే లేదు ఇలా వద్దమ్మా వెళ్ళి అనామికను తిరిగి తెచ్చుకుందాం అవును శారద వెళ్ళి కోడలు తెచ్చుకుందాం మనం ఏం చేసిన మన కొడుకు కోసమే కదా ఇప్పుడు కొడుకు కోడలి కోసం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఇంటిని బాగు చేద్దాం కోడల్ని తెచ్చుకుందాం శారద అని చెప్పగానే శారద కూడా ఒప్పుకుంటుంది ఓ రెండు రోజుల్లోనే ఇంటికి అన్ని రకాల మరమ్మతులు చేయించేస్తారు ఇక వెంటనే ముగ్గురు సుదర్శన్ దగ్గరికి వెళ్తారు అనామిక వాళ్ళని చూసి ఎంతో సంతోషపడుతుంది అన్నయ్య మా కోడలు అనామికని తీసుకెళ్దామని వచ్చాము తన ఇంట్లో మాతో ఉన్నప్పుడు సంతోషం కూడా మా దగ్గరే ఉంది ఇప్పుడు అనామిక లేదు సంతోషం కూడా లేదు అని శారద ప్రసాదు రమేష్ ముగ్గురు అనామిక తిరిగి తమ ఇంటికి రావాలని చెప్తారు
అప్పుడు అనామిక నిజంగానే వాళ్ళు ముగ్గురు చూపిస్తున్న ప్రేమ సరైన ప్రేమ అని అలాంటి వ్యక్తుల్ని వదులుకోకూడదని అనామిక కోసం వచ్చిన శారదా ప్రసాద్ రమేష్ లతో కలిసి తిరిగి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంది సుదర్శన్ కూడా అనామిక అత్తగారింటికి వెళ్ళటానికి ఒప్పుకుంటాడు ఇక పిసినారి అత్తగారి కొత్త ఇంట్లో రిచ్ కోడలి కాపురం ఎంతో చక్కగా సాగుతూ ఉంటుంది ఆ కుటుంబం ఆనందంగా సంతోషంగా గడుపుతూ ఉంటారు ఇది వాళ్ళ కదా మరొక ఆసక్తికర కథలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే